हेलो एवरीवन वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जून आज के इस वीडियो में मैं आपको एफडीआई एंड डेवलपिंग कंट्रीज बताने वाली हूँ जिसमें क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी कि लिमिटेशंस आते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेलाइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले हर वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये है आई बी ओ वन के यूनिट सिक्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का सिक्स पॉइंट थ्री एफ डी आई एंड डेवलपिंग कंट्रीज का पॉइंट है सिक्स पॉइंट थ्री पॉइंट वन एडवांटेजेस एंड सिक्स पॉइंट थ्री पॉइंट टू लिमिटेशंस तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं एफ डी आई एंड डेवलपिंग कंट्री एफ डी आई हेल्प इन एसलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होस्ट कंट्री लेट एस डिस्कस द एडवाटेजेज ऑफ एफ डी आई तो एफ डी आई जो है वो जो होस्ट कंट्री होता है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ को एसलरेट करने में हेल्प करता है तो चलिए अब जानते हैं इसके एडवांटेजेस को एफ डी आई हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री इन स्पेसिफिक टर्म्स द मेजर एडवांटेजेस आर डिस्कस एज बिलो एफ डी आई एज कैपिटल सप्लायर Foreign direct investment is expected to bring needed capital to the developing countries. तो जो FDI डी आई है वो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज को जो कैपिटल का जरूरत पड़ता है वो उसको ला करके देता है द डेवलपिंग कंट्रीज नीड हायर इन्वेस्टमेंट टू अचीव इंक्रीज टारगेट्स ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है उसको हायर इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है ताकि वो जो नेशनल इनकम उसका है उसको वो बढ़ा सके और अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सके अपना टारगेट को वो बढ़ा सके सिंस दे कैन नॉट नॉर्मली हैव एडिक्वेट सेविंग्स देयर इज़ नीड टू सप्लीमेंट सेविंग ऑफ दीज कंट्रीज़ फ्रॉम फॉरेन सेविंग्स तो जैसा कि जानते हैं कि उन लोग के पास एडिक्वेट सेविंग्स नहीं होता जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उन लोग के पास ना ज़्यादा सेविंग्स नहीं होता उतना तो उन लोगों को सेविंग्स का जो ज़रूरत पड़ता है फॉरन सेविंग्स का तो वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को सप्लीमेंट सेविंग्स चाहिए ये कंट्री सबसे दिस कैन बी डन आई थ्रू एक्सटर्नल बोरोइंग्स और थ्रू परमिटिंग एंड इंकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो वो लोग को जो सेविंग्स चाहिए होता है वो या तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स के यानी कि दूसरा किसी से बोरो करते हैं या तो फिर परमिट करते हैं या इंकरेज करते हैं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए Foreign direct investment is an effective source of this additional capital and comes with its own risk. तो जो FDI डी आई है उसका एक इफेक्टिव सोर्स से होता है जिसमें क्या होता है जो एडिशनल कैपिटल होता है वो जो देता है वो उसको अपने रिस्क पे देता है एफ डी आई एज अ रिमूवर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्स्टेंट्स एफ डी आई प्रोवाइड्स इन फ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिसोर्स एंड रिमूव द कॉन्स्टेंट्स ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट तो जो एफ डी आई है वो फॉरन एक्सचेंज का रिसोर्स को फ्लो कराने फ्लो कराता है जो भी फॉरन एक्सचेंज का जितना भी रिसोर्स होता है उसको फ्लो करने का वो प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसका जितना भी कॉन्स्टेंट होता है यानी कि जितना भी बैरियर्स होता है उसको रिमूव कर देता है It can be seen that a large number of developing countries suffer from balance of payment deficits for their demand on foreign exchange is normally far in excess of their ability to earn. तो ये देखा जाता है कि जो भी ज़्यादातर जो developing countries होते हैं उन लोगों का balance of payment का उनके पास deficit होता है तो जो भी उसका डिमांड होता है फॉरेन एक्सचेंज का वो बहुत ही ज़्यादा दूर होता है मतलब वो जो अर्न करना चाहते हैं वो नहीं अर्न कर पाते क्योंकि उन लोगों का बैलेंस ऑफ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट होता है यानी कि कम होता है एफ डी आई इनफ्लोज बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स रिमूव द कॉन्स्टेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सेकिंग हायर ग्रोथ रेट्स तो जो एफ डी आई का इनफ्लो होता है जो फॉरन एक्सचेंज रिसोर्स वो प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होता है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज का जो भी हाई ग्रोथ रेट्स होता है उसके जो भी बाधा आती है वो सब हटा दिया जाता है एफ डी आई हैज़ अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर दी एक्सटर्नल बोरोइंग्स कंसिडर फ्राम द बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो जो एफ डी आई है उसका एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज होता है एक्सटर्नल बोरोइंग्स पर जिसको कि कंसिडर किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन्स क्रिएट फिक्स डिलेबिलिटी द गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशन हैव टू रिपे तो जो लोन है उसका एक फिक्स लाइबिलिटी वो क्रिएट करता है और जो गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन होते हैं वो लोगों को इसका रिपे करना पड़ता है द रिजल्टिंग इंटरनेशनल डेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कॉरपोरेशन पार्ट्स अ फिक्स लाइबिलिटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट तो जो इसके कारण क्या होता है कि जो इंटरनेशनल डेप्ट होता है कोई भी गवर्नमेंट का या और कॉरपोरेशन का वो एक पार्ट होता है फिक्स लाइबिलिटी का किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए 
this means that they are have to they have to repay loans along with interest over a specific period to iska matlab ye hota hai ki wo log ko ek specific time diya jata hai jisme ki wo apna jo interest hai loan ka usko repay kar sake in the context of fdi this fixed liability is not there to jo ye context ke hisab se kya hota hai jo fdi hai uska ek fixed liability hota hai jo ki wahan nahi hota hai the foreign investor is expected to generate adequate resources to finance outflows on account of the activity generated by the fdi तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जनरेट कर सके एडिक्वेट रिसोर्स को जिससे कि वो फाइनेंस कर सके जो भी उसका अकाउंट का आउटफ्लो होता है उसको वो एडिक्वेट रिसोर्स प्रोवाइड कर सके जनरेट कर सके जो कि एफ द्वारा जनरेट किया जाता है दी फॉरन इन्वेस्टर विल ऑल्सो बियर द रिस्क जो फॉरन इन्वेस्टर होता है उनको भी रिस्क बियर करना पड़ता है अब है एफ डी आई एज अ वहीकल्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एफ डी आई ब्रिंग्स अलॉन्ग विथ इट एसेट्स विच आर क्रूसियली आई द मिसिंग और स्केयर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज तो जो एफ डी आई है वो एसेट्स को लाता है जिस जो कि क्या होता है या तो क्रूशली होता है मीन्स क्रूशल होता है या तो फिर मिसिंग होता है या फिर स्केयर्स होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में मतलब कि कमी होता है या नहीं होता है या मतलब लिमिटेड होता है तो वो सारे एसेट्स को वो लाता है दीज एसेट्स आर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग स्किल्स विदाउट विच डेवलपमेंट कैन नॉट बी टेक कैन नॉट टेक प्लेस तो ये एसेट्स जो है वो टेक्नोलॉजी भी हो सकता है मैनेजमेंट भी हो सकता है और मार्केटिंग स्किल भी हो सकता है जिसके बिना क्या होता है डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एफ डी आई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है एफ डी आई का मतलब कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है कोई भी डेवलपमेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या होता है टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है साथ ही साथ मैनेजमेंट का भी और मार्केटिंग स्किल्स का भी तो ये सारी चीज़ जो है वो एफ डी आई प्रोवाइड करता है दिस एडवांटेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ब्रिंगिंग कैपिटल विच पर हैप्स कैन बी हेड फ्राम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एंड द गवर्नमेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है एफ डी आई का और ये जो एडवांटेज होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल लाने से जो कि क्या होता है कैप इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स और गवर्नमेंट्स को के पास जो ला कर के देता है उससे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एफ डी आई एज अ प्रमोटर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ होस्ट डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज तो एफ डी आई यानी कि फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोमोट्स एक्सपोर्ट तो ये क्या करता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है फॉरन इंटरप्राइजेज विद ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग प्रोसेसिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आर इन अनिक पोजिशन टू एक्सप्लॉयड दीज स्ट्रेंथ टू प्रमोट दी एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज तो जो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो एक्सपोर्ट को प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और साथ ही साथ जो फॉरन इंटरप्राइजेज होते हैं अपने ग्लोबल नेटवर्क पे वो क्या करते हैं मार्केटिंग और प्रोसेसिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने एक यूनिक पोजिशन पर ले जाते हैं जिससे कि क्या होता है जो उसका एक्सपोर्ट होता है वो प्रोमोट होता है बढ़ते जाता है उसका जो एक्सपोर्ट है डेवलपिंग कंट्रीज में मीन्स जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसका जो भी एक्सपोर्ट होता है वो उसको प्रमोट करता है उसको स्ट्रेंथन करता है कि जिससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके एफ डी आई इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉरन इंटरप्राइजेज बाई एम्प्लॉइंग द नेशनल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट तो जो फॉरन इंटरप्राइजेज होते हैं नेशनल को प्रोवाइड करते हैं जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ का है उनको वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं यानी कि जॉब प्रोवाइड करते हैं काम देते हैं इन दी एबसेंस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुड नॉट हैव बिन अवेलेबल टू अ लॉट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज तो इस सब इन्वेस्टमेंट के एबसेंस में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होता है वो अवेलेबल नहीं किया जाता है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज को फर्दर दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी इन रियलिटी हायर रिस्क हायर स्किल्स एरियाज तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होता है वो एक्सपेक्ट होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्किल एरियाज में वो हो एफ डी आई नॉट ऑनली क्रिएट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज इट इज एबल टू जनरेट इन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल तो अब जो एफ डी आई है वो ना ही सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बट वो इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है एफ डी आई रिजल्ट इन हायर वेजेस फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैड टू प्रमोट हायर वेजेस रिलेटिवली हायर स्किल जॉब्स वुड रिसीव हायर वेजेस तो जो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हायर वेजेस को प्रमोट करते हैं जिससे क्या होता है कि जो हायर स्किल जॉब्स होते हैं उसका जो वेज होता है जो जो हायर स्किल में है उसका जॉब का जो वेजेस होता है वो भी हाई होता है उन लोगों को हाई वेजेस मिलता है 
generate competitive environment in host country entry of foreign enterprises in domestic market creates a competitive environment compelling national enterprises to compete with the foreign enterprises operating in the domestic market तो जो एंट्री होता है फॉरेन इंटरप्राइजेस का डोमेस्टिक मार्केट में उससे क्या होता है कि जो कंपटीशन बढ़ जाता है जो नेशनल इंटरप्राइजेस होते हैं उसके लिए और उसको क्या होता है जो नेशनल इंटरप्राइजेस होते हैं उसको फॉरेन इंटरप्राइजेस के साथ कंपीट करना पड़ता है जो कि डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे हैं मीन सपोज कीजिए कि इंडिया में कोई काम है और वही सेम उसी टाइप का कोई काम फॉरेन आकर के यहाँ पे करता है तो क्या होता है कि जो नेशनल इंटरप्राइजेस है जो कि यहाँ के इंटरप्राइजेस है और जो फॉरेन के इंटरप्राइजेस आ रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है कंपटीशन बढ़ जाता है दिस लेड्स टू हायर एफिशिएंसी एंड बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से क्या होता है कि एफिशियंसी भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाता है वो भी बेटर होता है द कंज्यूमर मे हैव अ वाइडर चॉइस तो कंज्यूमर के पास अब क्या होता है वाइडर चॉइस होता है कि उसके उसको जो भी प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा बेटर मिलेगा वो उसको जा करके परचेज करता है अब बात करते हैं लिमिटेशंस की बिसाइड दिस फेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ एफ डी आई देर आर सम लिमिटेशंस विच हैव बिन डिस्कस एज बिलो एज फॉलोज फॉरन इंटरप्राइजेज डिपेंड ऑन डोमेस्टिक कैपिटल तो जो फॉरन इंटरप्राइजेज होते हैं वो डोमेस्टिक कैपिटल पर डिपेंड करते हैं तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं Very often, foreign enterprises begin brings very limited capital. तो जो foreign enterprises होते हैं वो बहुत ही कम capital लाते हैं It takes resources to borrowings. Sorry, it takes resource to borrowings from domestic capital markets and bank. It has been the experience of a number of developing countries where foreign enterprises have depended to a large extent on domestic capital market. and have heavily borrowed from the national financial institutions. तो जो resource जो वो borrow करते हैं डोमेस मतलब जो क्या करते हैं जो foreign enterprises जो है वो limited capital लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं जो domestic capital markets होता है जो banks होता है तो उससे वो borrow करते हैं जिससे क्या होता है कि उनको एक experience होता है कि जो developing countries होता है जहाँ पर foreign enterprises काम कर रहे हैं तो क्या होता है फॉरेन इंटरप्राइजेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक क्या होता है डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स में डिपेंड हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा वो बोरो कर लेता है नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मीन्स जो नेशनली जो है डोमेस्टिक जो है वहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा बोरो कर लेता है दस दे कॉम्पीट एफेक्टिवली विद द नेशनल फॉर्म्स फॉर स्केयर्स कैपिटल अवेलेबल डोमेस्टिकली तो क्या होता है उसको फिर कम्पीट करना पड़ता है इफेक्टिवली जो भी नेशनल के फॉर्म्स है उसके साथ ताकि जो कैपिटल का स्केयर्स है वो उसको ना मतलब कैपिटल का कभी कमी ना हो उसको जितना चाहिए कैपिटल वो अवेलेबल उसके पास हो वेरी ऑफेन दे डिप्राइव नेशनल फॉर्म्स टू ऑफ द नीडेड कैपिटल दस द आर्ग्यूमेंट डैट दे ब्रिंग सफिशेंट कैपिटल इज स्प्यूरियस तो वो अपना जो कैपिटल का नीड है वो किसी भी तरह से पूरा करता है डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट या नेशनल फॉर्म से ले करके नीड फॉर नीड नॉट नेसेसरीली रिमूव बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्स्टेंट्स इन अ लॉन्ग रन वेल एफ डी आई में रिमूव बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्स्टेंट्स इन अन इनिशियल स्टेजेस द आउटफ्लो जनरेटेड द फॉर्म ऑफ डिविडेंट रॉयल्टी एंड टेक्निकल मैनेजमेंट फीस मे बी फार इन एक्सेस ऑफ equity inflows in the early stages तो क्या होता है कि जो balance of payment का जो भी constraints होता है वो initial stage में तो एफ डी आई उसको रिमूव कर देता है पर देखा जो लॉन्ग रन में तो लॉन्ग रन में ये नहीं कर पाता जो आउटफ्लो जनरेट होता है डिविडेंड के फॉर्म में या रॉयल्टी के फॉर्म में या टेक्निकल मैनेजमेंट के फी के फॉर्म में वो एक्सेस किया जाता है इक्विटी इनफ्लोज में अर्लियर अर्ली स्टेज में शुरुआती स्टेज में फर्दर मैनी फॉरन इंटरप्राइज टेक रिकोर्स to loan finance rather than equity finance तो जो भी foreign enterprises है वो loan finance लेते हैं ना कि equity finance this obviously is a fixed liability on the enterprise as well as fixed commitment for the balance of payment तो ये क्या होता है एक fixed liability होता है किसी भी enterprise के लिए और साथ ही साथ एक fixed commitment होता है balance of payment का over the above this when enterprise want to move their capital out of the country they रिप्रेक ट्रिकेशन में क्रिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो जब वो अपना जो इंटरप्राइज है अगर वो चाहे तो अपना कैपिटल जो है वो कंट्री से बाहर भी मूव कर सकता है जिससे कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है डज नॉट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली फॉरन इंटरप्राइजेज में ऑफन के 
control of technology therefore effective transfer of technology and management skill does not take place to jo foreign direct in foreign enterprises hote hain वो कंट्रोल करते हैं टेक्नोलॉजी को जिससे क्या होता है कि इफेक्टिव ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल का वॉट इट डज इज़ टू ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू अडेप्टेशन टू लोकल कंडीशंस अदरवाइज वन हैज़ टू डील विद ट्रेवल शूटिंग टेक्नोलॉजीज तो वो जो प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र करता है वो लोकल कंडीशन के हिसाब से होता है जो मतलब लोकल कंडीशन के हिसाब से जो अडेप्ट हो जाए कि वैसा होता है जिससे क्या होता है कि ट्रबल होता है टेक्नोलॉजी को सूट करने में फंडामेंटल एक्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आर स्ट्रिक्टली केप्ट विद दी पेरेंट कंपनी तो जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होता है कोई भी टेक्नोलॉजी का वो स्ट्रिक्टली जो है पेरेंट कंपनी के पास ही रहता है दस द होस्ट कंट्री स्पेशली द डेवलपिंग कंट्री में नॉट हैव सब इफेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अराइजिंग आउट ऑफ एफ डी आई तो जितने भी जो होस्ट कंट्री होते हैं ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो उनके पास क्या होता है इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता जो कि एफ डी आई से अराइज होता है एफ डी आई इज़ नॉट अ प्रोवाइडर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इट इज़ आर्ग्यूड डैट This will arise when FDI does not substitute national investment. When FDI substitute national investment, what exactly happens is that it replaces employment opportunities that could have been created by the national enterprise. तो ये बोला जाता है कि जो FDI से जो arise होता है employment, वो substitute नहीं होता national investment का तो जब FDI substitute करता है national investment को तो जो एग्जैक्टली exactly जो होता है वो ये होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो तो वो रिप्लेस हो जाता है नेशनल इंटरप्राइज से दस दी नेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट विल बी इनसिग्निफिकेंट तो जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो होता है नेट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होता है वो इनसिफिशेंट होता है फर्दर दे आर आर नो इफेक्टिव बैकवर्ड लिंकेज फॉर द ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन तो फिर आगे जा कर के क्या होता है कि जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन होता है उसका किसी भी तरह का लिंकेज नहीं होता है The operation of TNCs would depend on import for getting their supplies rather than depending on domestic sources of supply of host country. तो जो operation होता है TNCs एन सीज़ का वो डिपेंड करता है इम्पोर्ट में जिससे कि उनको सप्लाई मिल सके ना कि डेवलप जो डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ सप्लाई होता है जो भी होस्ट कंट्री का होता है उसके बदले में डिज नॉट क्रिएट हायर वेजेस मोस्ट ऑफ एन एफ डी आई इंडल्ज इन एक्सप्लोटिंग द वेजेस इन होस्ट डेवलपिंग कंट्री हैंस द आर्ग्यूमेंट डैट द जनरेट हायर वेजेस इज नॉट करेक्ट तो जो एफ डी आई इंडल्ज करता है वेजेस को एक्सप्लॉयट करने में जो डेवलपिंग कंट्रीज का होस्ट है वहाँ पर तो ये माना जाता है कि जो हाई वेजेस जो जनरेट करता है एफ डी आई वो आर्ग्यूमेंट जो है वो सही नहीं होता है फर्दर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल पर्सनल इज हाई पेड जॉब्स इज लेस फॉर इट इज वेरी ऑफन टेकन फॉर नेशनल फॉरन नेशनल्स तो जो एम्प्लॉयमेंट जो लोकल मतलब जिसको हाई पेड जॉब होता है दिया जाता है वो कुछ कुछ लोगों के लिए सही हो भी सकता है पर ज़्यादातर देखा जाए तो जो एफ डी आई है वो हाई वेजेस नहीं देता है डज नॉट क्रिएट एडिशनल एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ एन एफ डी आई कम्स टू एक्सप्लॉयट द डोमेस्टिक मार्केट तो जो एफ डी आई है वो डोमेस्टिक मार्केट को एक्सप्लॉयट करता है बैरिंग अ फ्यू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन द फॉरन इंटरप्राइज मोस्ट ऑफ एन एक्सप्लॉयट द डोमेस्टिक मार्केट तो जो भी बैरिंग होता है फॉरन एक्स मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का उसमें क्या होता है कि जो फॉरन इंटरप्राइज होते हैं वो एक्सप्लॉयट करते हैं डोमेस्टिक मार्केट को does not create competitive environment the tnc through their market power always create op- oligopolistic or monopolistic market conditions three or four tncs control the market to jo tncs hote hain apne market ke power se hamesha oligopolistic or monopolistic market conditions ko banaye rakhte hain teen se ya char tnc ek sath market ko control karte hain the present consensus have been that despite this debate the fdi have a net positive impact on the developing of developing country ye sare limitations ye sare despite matlab ye sare problems hone ke bawajood bhi jo fdi hai uska jo dekha jo developing countries ke development mein to uska ek positive impact hota hai it may however be noted here that the growth and development of an economy it is not necessary for the economy to depend on fdi in flows तो ये देखा जा सकता है कि कोई भी जो इकोनॉमी होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो एफडीआई के फ्लोज पर ही डिपेंड रहे देर आर अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ कंट्री 
which have developed without large inflows of FDI. Notable examples are Japan and South Korea. There are many examples, many cases, many countries where there are many inflows of FDI. Like Japan and South Korea. 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 Japan and South